第七个，丛林之中。一个叫做阿什顿的 YouTube 用户于十四年前上传了一段视频，说自己可能拍到了天鹅人。录像没有任何背景，男人喃喃自语地说着什么。Oh my god! 躲在草丛中的是一只非常矮小的人形生物，被发现后发出带有威胁性的吼声。虽然男人声称他可能是天鹅人，但他看起来并不像，更像是一个外星人或者某个穿着道具服的孩子。令人惋惜的是，上传者没有在评论区回复任何人。如果这家伙想要出名的话，绝不会到现在为止只有五个视频存在。那么你认为这段所谓的天鹅人镜头到底捕捉到了什么？第六个，沉寂之海。TikTok 上已经注销的账户 One Day No Chill 上传了一段有关大海的神秘视频。人们保存下了副本，并开始讨论起来。两个水手在航行过程中闯入了一片难以解释的水域。Transition here. Yeah, must be. 你可能觉得这没什么，但对于常年在海上航行的两人来说，这仅仅是疯狂的开始。随着航行的继续，一条清晰的界限将喧嚣和平静的水域分开。And then in a second, it's just going to be glassy clear. What the heck? This is crazy. What did we just go through here? That's insane. Did you get a video? Yeah. You, you got it. This is so weird. Over there. The bizarre thing is it like no change in depth. Went from like 50 what? meters to 49. What? And then 50 meters to 49. 就像水手说的，仿佛进入了另一个世界。这里发生了什么？评论区的人们开启了五花八门的猜测。一些人认为是水温的影响，也有人说是各个区域的盐度和密度不同，还有的说是气压较低导致海面的平静，甚至有开玩笑的说是两人进入了伟大航路。Fucking region. Yeah. From horizon to horizon. I gotta see on the phone where the fuck we are. Yeah. 当争论愈演愈烈时，有一件事已经很明确了：海洋的广阔和深度。蕴藏着无数的谜团。第五个，无数的球体。哥斯达黎加的一户居民在凌晨一点多记录下了一起极端的超自然事件，这对我们研究光球之类的存在有很大的帮助。起先是一个我们熟悉的光团在无规则的快速运动，之后发生的事情是你想象不到的。大概三十几秒后，空气中突然出现了无数的小型球体向镜头扑来。房主描述说，他和家人们正在睡觉，这绝不是他们弄出来的东西。大概五分钟之后，他们再次出现。多年来，超自然现象将球体视为较低平面的灵魂，或是在家中漫游的恶魔。然而，更多的拍摄素材表明，它们可能是与人类共存的未知实体。
第四个，音乐玲珑。扎尼是 TikTok 上的一位双指琴爱好者，他的主页视频几乎全是用他心爱的乐器弹奏脍炙人口的旋律。他甚至懂一点中文。然而，事情的重点并不是这个，而是他觉得自己有一个闹鬼的玩偶。这是他无意中发现的，他将他称为吉尔伯特。你可能第一次看的时候很难发现娃娃的异常，但如果你把注意力放在他的右手，在视频中我们没有看到任何细线，而且如果靠线条操作的话，仅用很小的力，娃娃可能全身移动了。扎尼在文字中说自己花了很长的时间去了解这个特殊的娃娃，他得出的结论是娃娃百分之一百闹鬼。第三个，山洞之影。这段录像的原始来源未知，一个男人在一个延绵的山洞里遇到了人形的黑影。第二个南极生物，这张最新的图片是通过谷歌地球拍摄的，显示了南极洲岛屿附近的一艘船载着一些人。但引起人们注意的是一只巨大的生物，似乎就在他们旁边游泳生物看起来像一条长着牙齿的巨型蠕虫，一些用户将其比作阿拉斯加公牛虫、海绵宝宝中的虚构怪物。有些人认为这是一个骗局，而其他人则怀疑这是否是新的物种生活在深海中，而且这些人正在研究它们。第一个，黑色雪茄。荷兰不明飞行物报告中心是荷兰的 UFO 官方网站。在这里，你可以报告任何一起异常和事件。四年前，一个匿名用户记录下了令人震惊的东西。以下是目击者报告：我凝视着窗外，突然注意到天空中漂浮着一个黑暗的船形物体。起初，我以为这是一个气球，但它看起来像是我以前从未见过的东西。我迅速抓起摄像机，但电池没有充电。当我用电线连接相机并想再次拍摄时，物体已经消失了，就像溶解在空气中一样。